ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ ወንጀለኞችን ፈጽመዋል ባለችው ተጠርጣሪዎች ዙሪያ እየወሰደችውን ያለውን እርምጃ ሽፋን እየሰጡት ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ባለቻቸው ተጠርጣሪዎች ዙሪያ እየወሰደች ያለውን ርምጃ ሽፋን እየሰጡት ነው። እየተወሰደ ያለው ህጋዊ ርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጹን ሮይተርስ አስነብዋል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ በዜጎች የሰብአዊ መብት ሰተና የገንዘብ ምዝበራ እጃቸው እንዳለበት ድርሽባቸዋል በማለት ዶክተር ስር ባዋለችው ተጠርጣሪዎችም ዙሪያ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሽፋን እየሰጡት ይገኛሉ። olafrica.com ኢትዮጵያ በሰብአዊ መብት ረገጣና በሀገሪቱ ገንዘብ ምዝበራ ተሳትፏል ባለቻቸው ወታደራዊ ባለስልጣናትና ባለሀብቶች ላይ እርምጃ እየወሰደች መሆኑን ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተራማጅ መንግስት እየወሰደ ባለው የለውጥ ሂደትም ተጠርጣሮቹ ወንጀለኛ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ላለፉት አምስት ወራት ማስረጃዎችን ሲያሰባስብ መቆየቱንም አሳይቷል። olafrican.com የፌደራል አቃቤ ጌሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫን ዋቢ አድርጎ የሰብአዊ መብት ጥሳት የፈጸሙና የሜቲክ ባለስልጣናት በሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው ክስ እንደተመሰረተባቸው በገጹም አስነብዋል። አፍሪካ ኒውስ በበኩሉ ትላንተ ረፋዱ ላይ የቀድሞ የሜቲክ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ክን ፈዳኛው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አትተዋል። በሌላ በኩል አሶሲዬትድ ፕሬስ ቱ በሀገሪቱ ካሁን በፊት ተደጋጋሚ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም መንግስት ለሚዲያ አውታሮችና ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሩን ክፍት ባለማድረጓ ተደጋጋሚ ወንጀሎችን ስታስተናግድ እንደነበር አስተውሶም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመንግስት ከመጣው ወዲግን በተከታታይ ህግን የማስከበር እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን አትቷል አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ መንግስት በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ያሉ ተጠርጣሪዎች ባለፉት አመታት ለፈጸሙት ወንጀል ሐላፊነት እንዲወስዱ የመጀመሪያውን እርምጃ መሆኑን በዘገባው አካቷል። በድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ኒያኑኪ የዶክተር አብይ መንግስት የሰብአዊ መብት ፍጥሰትን በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ እየወሰደ ያለው ህጋዊ እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አምናለሁ ማለታቸውንም አስታውቋል። ሮይተርስ የሜቲክ ከፍተኛ ሐላፊዎች ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያለ ህጋዊ ጨረታ ግዢ በመፈጸም የሀገሪቱን ሀብት መበዝበራቸው ተዘግቧል። ሜቲክ ባለፉት ተከታታይ አመታት ወታደራዊ ኢኮኖሚ ብቻኛ ተዋናይ ሆኖ መቆየቱንም አስረድቷል። የሜቲክ አባላት ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከማቅረብ በተጨማሪ በኮንስትራክሽን እና በግብርና ዘርፍ ላይም ተሰማርተው እንደነበር ሮይተርስ በገጹ አስነብዋል።